ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு என்ட்ரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரியான பல்வேறு விஷயங்களை வந்து நம்ம நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்துட்டு வரோம் ஸோ அந்த வரிசையில் வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கோவிட் கொரோனா வைரஸ் டிசீஸ் நைன்டீன் அப்படிங்கிற இந்த இப்போ நிலவி வர இந்த நோயுடைய அடிப்படையான விஷயங்கள் ஸோ சயின்ஸ் ரிலேட்டடான அடிப்படையான விஷயங்களை வந்து அதுலேருந்து என்ன மாதிரியான கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படிங்கிறத ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம அந்த ஃபேக்ட்ஸை அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே லிஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பேசிக்ஸ் ஆஃப் வைரஸ் வைரஸ் நம்ம பொதுவாக வைரஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன நம்ம இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த கொரோனா வைரஸில் என்ன மாதிரியான வித்தியாசங்கள் இருக்குது அதுக்கான பர்டிகுலரான ஃபேக்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது வந்து ஹைட்ராக்சி குளோரோகுவின் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ட்ரக்கு வந்து கண் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அதை பற்றின ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மூணாவது வந்து பிளாஸ்மா தெரப்பி பற்றியும் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்கன்னா நியூஸில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ பிளாஸ்மா தெரப்பி அப்படிங்கிறதுக்கான அடிப்படையான விஷயங்கள் என்ன அடுத்தது வந்து டெஸ்ட்டு கொரோனா வைரஸ் டிசீஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இருக்கக்கூடிய டெஸ்ட்டு என்னென்ன ஸோ அதோடைய அடிப்படை என்ன கடைசியாக வந்து பேண்டமிக்ஸ் இன் ஹிஸ்ட்ரி வரலாற்றில் பல்வேறு நோய் பரவல்கள் வந்து ஏற்பட்டிருக்கு அதில் முக்கியமான விஷயங்கள் என்னென்ன சரிங்களா இந்த இந்த அஞ்சு டாப்பிக்கு தான் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் பேசிக்ஸ் ஆஃப் வைரஸ் ஓகே வைரஸை பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக படிச்சுருப்போம் அதோடைய ஸ்பெஷல் நேச்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் போத் லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் அது வந்து உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற வகைகளுக்கான பொதுவான பண்புகளை உடையது அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ அது என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் செல் ஒரு செல்லுக்கு உள்ள போனால் மட்டும்தான் அதால் வந்து தன்னுடைய செயல்பாடுகளில் வந்து ஈடுபட முடியும் அது வந்து செயல்படும் அல்லது ஒரு செல்லுக்கு வெளியில் இருக்குது சுற்றுச்சூழலில் என்வாயன்மெண்டில் இருக்குன்னா அது வந்து செயலற்ற நிலையில் இருக்கும் இந்த ரீசன்னால் அது வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம் நம்ம பிரிட்ஜ் பிட்வீன் போத் லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம் இணைப்பு பாலமாக இருக்குது உயிரிழ வகைகளுக்கும் உயிரற்ற வகைகளுக்கும் இணைப்பு பாலமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம அதை படிச்சிருப்போம் அதை பற்றி தெரியும் நமக்கு ஸோ இந்த வைரஸில் வந்து பொதுவாக அனைத்து வைரஸ்களையும் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது மூ இரண்டு அல்லது மூன்று அடிப்படையான பகுதிகளை வந்து வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ கவனிங்க என்னென்ன அந்த மூன்று ப அடிப்படையான பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அதோடைய ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அதோடைய மரபு பொருள் எல்லா வைரஸ்களையும் கண்டிப்பாக வந்து மரபு பொருள் இருக்கும் சரிங்களா அந்த மரபு பொருள் அப்படிங்கிறது எதிர் டிஎன்ஏவாகவோ அல்லது ஆர்என்ஏவாகவோ இருக்கலாம் டிஆக்சி ரிபோனியூக்ளிக் ஆசிட் அல்லது ரிபோனியூக்ளிக் ஆசிட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மரபு பொருளை வச்சுருக்கும் அதை பாதுகாக்கிறதுக்காக ஒரு புரத உரை ப்ரோட்டீன் கோட் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா கேப்சிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் முக்கியம் இது வந்து அதை பாதுகாக்கிறதுக்காக இருக்கக்கூடிய கடினமான ஒரு உரை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இந்த இமேஜில் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அடுத்தது பாருங்கள் இது ரெண்டுமே மேக்சிம் இது வந்து எல்லா வைரஸ்லேயுமே இருக்கக்கூடியது இந்த ரெண்டு பாட்டும் எல்லா வைரஸ்லேயும் இருக்கக்கூடியது எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு பாட்டு வந்து ஒரு சில வைரஸ்களில் மட்டும் காணப்படுது அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உரை மேல் உரை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க என்வலோப் ஆஃப் லிப்பிட்ஸ் கொழுப்பு உரை அல்லது மேல் உரை இது வந்து அந்த புரத உரை கேப்சிட்டுக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு லேயர் அவுட்டர் லேயர் இது வந்து எதனால் ஆயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க கொழுப்பினால் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ கொழுப்பு அப்படிங்கும் பொழுது அதில் வந்து வெறும் கொழுப்பு மட்டும் இல்லை கிளைக்கோ புரோட்டீன்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி லிப்போ புரோட்டீன்ஸ் இருக்குது சரிங்களா அதாவது கொழுப்பு மற்றும் புரதமும் கலந்த ஒரு 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 அமைப்பினால் உருவான ஒரு உரை வந்து இருக்கு ஸோ இது இந்த மூன்று அமைப்புகளும் தான் என்னது வைரஸில் இருக்கக்கூடிய பொதுவான அமைப்புகள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஸ்ட்ரக்சரலாக வந்து பார்க்குறோம் கொரோனா வைரஸை பற்றி நம்ம பார்க்கும் பொழுது இது இது வந்து ஒரு என்வலோப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மேலுரை இருக்கக்கூடிய ஒரு வைரஸாக வந்து இருக்குது சரிங்களா ஸோ அப்போ அந்த என்வலோப் அந்த மேலுரைக்கான ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இந்த என்வலோப்டு கொரோனா வைரஸ் வந்து ஒரு ஆரணிய வைரஸ் அதுவும் வந்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் ஸோ எய்தர் டிஎன்ஏ அல்லது ஆரணியே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது இது வந்து ஒரு ஆரணியே இருக்கக்கூடிய ஒரு வைரஸாக இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த என்வலோப் மேலுரையுடைய பயன்கள் அல்லது பணிகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கவனிங்க ரிசப்டார்ஸ் யூஸ்வலி லொக்கேட்டட் ஆன் த என்வலோப் அதாவது இந்த ஹ
இது தாக்கக்கூடிய உயிரினங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்துல இருந்து பாதுகாக்கக்கூடிய தன்மையும் இந்த உரை வந்து கொடுக்குது ஸோ இது இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு ஸோ பொதுவாக மேலுரை அப்படிங்கிறனால பாதுகாப்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்திலும் அது ஈடுபடுது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லலாம் ஓகே லிகன்ஸ் ஹெல்பிங் இந்த அட்டாச்மெண்ட் டு த ஹோஸ்ட் செல் சர்ஃபேஸ் மூணாவது ஒரு பயனாக வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ஹோஸ்ட் செல் ஓம்புகிரி செல்லுடைய வெளிப்புறத்தில் வந்து பற்றி கொள்ளக்கூடிய அப்படி தன்மையையும் வந்து பணியையும் வந்து இது செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் கடைசியா செல் மெம்பரியனுக்குள்ள அந்த ஓம்புகிரி செல்களுக்குள்ள ஊடுதி செல்கிறதுக்கான வழித்தடத்தையும் இது வந்து ஏற்படுத்தி தருது சரிங்களா ஸோ இந்த பணிகளை தான் நம்ம வந்து மேலுரையுடைய அங்க இருக்கக்கூடிய புரதங்களுடைய பணிகளை வந்து என்ன பண்றோம் நம்ம சொல்றோம் ஸோ இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் வைரஸ்ல வந்து அதோடைய மேலுரையில் வந்து நான்கு விதமான புரதங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸ்பைக் கிளைக்கோ புரோட்டின் என்வலோ புரோட்டின் மெம்பரின் புரோட்டின் நியூக்ளியோ கேப்சிட் புரோட்டின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நான்கு விதமான புரதங்கள் இருக்கு ஸோ நீங்க இமேஜ் பார்த்துருப்பீங்க கொரோனா வைரஸ் உடைய இமேஜ் பார்த்துருப்பீங்க அதுல வந்து சின்ன சின்னதான் வந்து ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் தான் வந்து ஸ்பைக் கிளைக்கோ புரோட்டின் அப்படிங்கிறது இதுதான் மிக மிக முக்கியமானது ஹோஸ்ட் செல்களை அதாவது ஓம்புயிர் செல்களை வந்து பற்றி கொள்வதற்கும் அதுக்குள்ள வந்து இந்த ஆர்என்ஏ அதோடைய மரபு பொருளை உள்ள செலுத்துவதற்கும் இந்த ஸ்பைக் கிளைக்கோ கிளைக்கோ புரோட்டின் தான் வந்து உதவுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே இந்த என்வலோப்னு சொல்லக்கூடிய மேலுரை இவருடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் அதோடைய அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இப்போ வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக இந்த கொழுப்பினாலான மேலுரை இருக்கக்கூடிய வைரஸ்கள் வந்து ஈரமான சூழ்நிலைகளில் தான் வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து உயிர் வாழக்கூடிய அல்லது ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய உயிர் வாழ்றதுன்னு சொல்றதை விட ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய தன்மை உடையது இது இல்லாத வெறும் கேப்சிடும் டிஎன்ஏ அல்லது ஆர்என்ஏ அது நியூக்ளிக் ஆசிடும் இருக்கக்கூடிய சாதாரண வைரஸ் வந்து ரொம்ப கடினமான சூழ்நிலைகளிலும் என்ன ஆகும் ஒரு குறி அதிக அதிக நேரம் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும் அப்படிங்கிற வித்தியாசம் வந்து இது ரெண்டுக்கும் இருக்கு ஸோ கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஈரமான பரப்புகளில் மட்டுமே வந்து நீண்ட நேரம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி வந்து இது பரவக்கூடிய முறைகள்லாம் வந்து நமக்கு தெரியும் பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ்லேருந்து ஈரம் நம்ம தும்மல் இருமல் மாதிரியான பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் சொல்லி ஏன்னா இது காற்றுலேயோ அல்லது வந்து பொருள்கள்லேயோ வந்து ட்ரான்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது அங்கிருந்து பிற மனிதர்களுக்கு வந்து சுவாசத்தின் வழியாகவோ அல்லது கண்களின் வழியாகவும் கண்கள் வழியாகவும் என்ன ஆகலாம் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து உள்ள தாக்கு தாக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது வந்து சானிடைசர்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து சோப் ஸோ இது ரெண்டும் எப்படி வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த வைரஸை பரவுவது தடுக்கிறதுக்கு இது ரெண்டும் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிற விஷயங்களை பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த சானிடைசர்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வேதிப்பொருட்கள் வந்து எப்படி வந்து வைரஸ்களை செயல்படாத விடாமல் தடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நேரம் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த கொழுப்பிலான மேல் உரையை வந்து இது வந்து அழிக்குது ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பைக் கிளைக்கோ ப்ரோட்டின் சொல்லக்கூடிய அந்த முட்கள் மாதிரியான புரதம் தான் வந்து ஓம்புயிர் செல்களை பற்றி கொள்வதற்கும் அதிலிருந்து ஆரணியாவை செலுத்துவதற்கும் வந்து காரணமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னால் அதோடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி இவ்வளோ நேரம் பார்த்தோம் ஸோ அந்த வெளிப்புற உரையே வந்து டிஸ்இன்டகிரேட் பண்ணுறதன் மூலமாக இந்த சானிடைசர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த வைரஸ்கள் பரவுதலையும் அதோடைய பாதிப்புகளையும் வந்து தடுக்குது ஸோ அப்போ ஒரு கேள்வி வரும் அப்போ அந்த இது இல்லாத இன்னொலோப் இல்லாத வைரஸ்களுக்கு வந்து சானிடைசர்ஸ் வந்து செயல்படாதா அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நாட் எஃபெக்டிவ் அகைன் வைரஸஸ் தட் டூ நாட் ஹாவ் தீஸ் கோட்டிங்ஸ் சரிங்களா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து என்ன கொடுக்குறாங்க ரோட்டா வைரஸ் நோரோ வைரஸ் ஹியூமன் பாப்புலமா வைரஸ் அப்படிங்கிற இந்த மாதிரியான ஒரு சில வைரஸ்களை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி வெளி மேலுரை இல்லாத வைரஸ்களுக்கு எக்ஸாம்பிளாக வந்து கொடுக்குறாங்க இதுக்கு எதிராக வந்து ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகாது அதே மாதிரி அந்த ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் வந்து பாக்டீரியம் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது சேம் அதே மாதிரி அதோடைய செல் மெம்பரேன பாக்டீரியாவுடைய வெளிப்புற செல் சுவரை சிதைப்பதன் மூலம் அதோடைய செயல்பாட்டையும் என்ன பண்ணுது தடுக்குது ஸோ அதிக கான்சன்ட்ரேஷனில் வந்து நம்ம பயன்படுத்தும் பொழுது எது ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் அதிக கான்சன்ட்ரேஷனில் பயன்படுத்தும் பொழுது பெரும்பாலான பாக்டீரியாஸை வந்து என்ன பண்ணிடும் அது கொண்டுரும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி
எதிர்ப்பு தன்மை வந்து எதில் கிரியேட் ஆகாது அந்த பாக்டீரியாக்களில் கிரியேட் ஆகாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் சானிடைசர்ஸ்க்குரிய அட்வான்டேஜாக வந்து என்ன பண்ணுறாங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த சானிடைசர்ஸில் வந்து இருக்கக்கூடிய உட்பொருட்கள் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது எல்லாமே வந்து ஆல்கஹால் பேஸ்டு வேதி பொருட்கள் என்னென்ன மாதிரியான ஆல்கஹால் அதில் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எத்தனால் புரப்பனால் அதுக்கப்புறம் ஐசோ புரப்பனால் அதாவது ஐசோ புரப்பை ஆல்கஹால்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மூன்று வகையான ஆல்கஹால்னால என்ன இருக்கும் அந்த சானிடைசர்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க ஆல்கஹால் ஃப்ரீ சானிடைசர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அதுவும் வந்து இருக்கு ஸோ ஆல்கஹால் இல்லாமல் வந்து ஏன்னா ஒரு சில சமயங்களில் வந்து ஆல்கஹால் பாய்சனிங் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம கையில் வந்து அதிக அளவுலேயோ அல்லது ஹேண்ட் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு உடனடியாக ஏதாவது பொருள்களை சாப்பிடும் பொழுது சம்திங் இந்த மாதிரி பண்ணும் பொழுது ஒரு சிலருக்கு அலர்ஜி கண்டிஷன்ஸ் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு ஆல்கஹால் பாய்சனிங் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆல்கஹால் ஃப்ரீ ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸும் வந்து இருக்குது ஸோ அதில் வந்து பென்சல்கோனியம் குளோரைட்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வேதிப்பொருளை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பயன்படுத்துகிறாங்க அதான் வந்து அதில் ஆக்டிவ் இன்க்ரீடியண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அதோடய கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து அதில் இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ்க்குரிய அதோடைய செயல்படும் தன்மை அதோடைய அட்வான்டேஜஸ் ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸோடைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா டசன்ட் ஒர்க் ஃபார் ஆல் ஜிம்ஸ் இதை தான் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் வைரஸில் வந்து என்னோ ப்ரோட்டீன் இல்லைனா இன்னொப் இல்லாத வைரஸ்க்கு மேலே வந்து இந்த ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் ஒர்க் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க ஆல்கஹால் டசன் ஒர்க் ஃபார் ஆல் ஜிம்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் சம் ப்ரோட்டோசோவாஸ் இந்த வைரஸ் பாக்டீரியா இல்லாமல் ப்ரோட்டோசோவாக்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா செல் சுவர் இருக்காது ஸோ அது மேலே என்ன ஆகாது இந்த ஆல்கஹால் பேஸ்டு ஹேண்ட் சானிடைசர் வந்து ஒர்க் ஆகாது ஸோ அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்குது அடுத்தது பாருங்கள் ஹார்ம்ஃபுல் கெமிக்கல்ஸை வந்து இது எந்த விதமான இதுவும் பண்ணுறது இல்லை பொதுவாக நம்ம கைகளை சுத்தப்படுத்தணும்னு பார்க்கும்பொழுது அதில் என்னென்ன இருக்கலாம் பெஸ்டிசைட்ஸு ஹெவி மெட்டல்ஸ் மெர்க்குரி ஆர்சனிக் மாதிரியான கன உலோகங்கள் அல்லது வந்து சாதாரண தூசிகள் மகரந்த தொழில் அலர்ஜி கண்டிஷன்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு அதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் பிரச்சனை பண்ணணும் ஸோ அது மாதிரியான விஷயங்களை வந்து என்ன பண்ணாது இது நீக்காது இது ரெண்டுமே டிஸ்அட்வான்டேஜஸாக கருதப்படுது இது ரெண்டுமே எதில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா சோப்பில் வந்து இல்லை அதாவது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா சானிடைசர் சோப் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும் பொழுது சோப்பு தான் வந்து என்ன ஆகுது வெல் எஃபெக்டிவாக இருக்குது என்னது ஓவரால் பாதுகாப்பு கொடுக்கக்கூடிய அடிப்படையில் ஸோ கொரோனா மட்டும் இல்லை பொதுவாக வைரஸ் பாக்டீரியா இந்த மாதிரியான கன உலோகங்கள் பெஸ்டிசைட்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களுக்கும் இருந்தும் தூய்மை அடை ஆக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா வந்து சோப் இருக்குது ஸோ சோப்பை பற்றின விஷயங்கள் வந்து நமக்கு தெரியும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அல்லது பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு ஸோ இதுதான் வந்து எல்லா சோப்புலேயும் வந்து முக்கியமான பகுதி பொருளாக இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ இந்த சோப்பில் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த மூலக்கூறுகள் வந்து ரெண்டு வெவ்வேறான முனைகளை வந்து பெற்றிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஒன்று வந்து ஹைட்ரோஃபோபிக் போல் அதாவது நீர் வெறுக்கும் முனை இன்னொன்று வந்து ஹைட்ரோஃபிலிக் போல் நீர் விரும்பும் முனை ஸோ அப்போது இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது இந்த நீர் வெறுக்கும் முனை அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் இதை கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து எதோட போய் கனெக்ட் ஆகும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கொழுப்பு புரத மாதிரியான விஷயங்களோட போய் கனெக்ட் ஆகிடும் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்துட்டு இருந்தால் அந்த எண்ணுலோப் வைரஸ் இருக்கக்கூடிய எண்ணுலோப்பில் இருக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ட் அந்த புரத உரை வந்து கொழுப்பு மற்றும் புரதத்தால் ஆனான்னு பார்த்தோம் ஸோ அதில் வந்து என்ன ஆயிரும் ஒரு முனை வந்து கனெக்ட் ஆகிரும் இன்னொரு முனை வந்து நீரோட கனெக்ட் ஆகிரும் எங்கே எந்த நீரில் நம்ம சோப் போட்டு கை கழுவும் போது இருக்கக்கூடிய நீரில் ஸோ அப்போ இந்த இந்த பிணைப்பு வந்து மிக கடுமையானதாக இருக்கிறனால நீரோட சேர்ந்து இந்த புரதம் கொழுப்பு மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து அடித்து செல்லப்பட்டுரும் அங்கே இருக்கக்கூடிய வைரஸுடைய அந்த மேலுரை வந்து டிஸ்இன்டெகிரேட் பண்ணப்படும் ஸோ இதுதான் வந்து சோப்பு வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் ஆகிறதுக்கான காரணமாக வந்து இருக்குது ஸோ க்ரீஸியான ஹேண்டு டேர்ட் இருக்கக்கூடிய ஹேண்டு இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்திலையும் வந்து சோப்பு வந்து சிறப்பாக செயல்படுறதுக்கு இதுதான் வந்து காரணமாக இருக்குது இதோடைய ஒரு முக்கியமான டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடி வந்து நம்ம சொன்னோம் ஆன்டி பாக்டீரியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது பாக்டீரிய தடுப்பு பொருளுக்கு எதிராக அந்த பாக்டீரியாக்கள் வந்து எதிர்ப்பு தன்மை செயல்படாத தன்மையை வந்து டெவலப் பண்ணக்கூடிய பண்பு ஸோ அது டெவலப் ஆகிறதுக்கு அதிக அளவில் வந்து இந்த ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் இரு
ஃபஸ்ட்டு இந்தியா வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ண வந்து பேன் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து யுஎஸ்ஸுடைய யுஎஸ்ஸுடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க வந்து திரும்ப இந்தியா வந்து அதை வந்து எல்லா நாடுகளுக்கும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்க ஸோ இதோடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்போம் பட் இது வந்து இப்போது வந்து கரண்ட்டாக வந்து லெஸ் எஃபெக்டிவ் டு ட்ரீட் கோவிட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டுருக்காங்க பட் இருந்தாலும் வந்து நம்ம இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பிரைமரியாக வந்து ஒரு ஆன்டி மலேரியல் ட்ரக் மலேரியாவை குணப்படுத்துறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு முக்கியமான மருந்து பொருள் இதுதான் இதோடைய பிரைமரியான ஒர்க் இன்னொன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஆன்டி மலேரியல் ட்ரக் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு சின்கோனா அப்படிங்கிற ஒரு மரத்துடைய பட்டையில் இருந்து சின்கோனா அப்படிங்கிற ஒரு மரத்துடைய பட்டையில் இருந்து குயினோன் அப்படிங்கிற வடிவத்தில் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தாங்க அதுதான் வந்து மலேரியாவை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கான மருந்தாக பயன்படுத்தினாங்க மலேரியாவை இப்போ ஏற்படுத்தக்கூடிய பிளாஸ்மோடியம் ப்ரோட்டோசோவாக்களை கொல்லக்கூடிய ஒரு மர வேதிப்பொருளாக இது இருந்துச்சு இதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டியூட் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராக்சிக்ளோரோ குயின் எது குயினோன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சின்கோன மரப்பட்டிலேருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த மருந்துக்கு ஈக்குவலண்ட்டான அல்லது அதிலிருந்து ப்ராசஸ் ஆகி பெறப்படக்கூடிய இன்னொரு ஒரு வேதிப்பொருள்லாம் ஹைட்ராக்சிக்ளோரோ குயின் ஸோ இது வந்து சேம் அதே மாதிரியான பண்புகளை உடையது ஆன்டி மலேரியல் ட்ரக்குங்கிறது இதோடைய பிரைமரியான ஒர்க் இது வந்து மாத்திரைகள் வடிவத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இது இல்லாமல் இதோடைய முக்கியமான பணி என்ன ரெண்டாவது முக்கியமான பணி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு மண்டல மண்டலத்தை செயல்பாட்டை வந்து குறைக்கக்கூடியது நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் அதோடைய செயல்பாட்டை வந்து குறைக்கக்கூடிய தன்மை உடையது ஸோ அப்போ அந்த அடிப்படையில் வந்து ரெண்டு முக்கியமான நோய்களை குணப்படுத்துறதுக்கு அல்லது ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு குணப்படுத்துறதுக்குன்னு சொல்கிற விட ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது ஒன்று வந்து லியூபஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நோய் ரெண்டாவது வந்து ரிமட்டாய்டு ஆர்த்ரிட்டிஸ்னு சொல்லக்கூடிய மூட்டு வலி ஸோ இது ரெண்டுமே லியூபஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் உங்களுடைய ஓன் தசை மற்றும் தோல் செல்களை தாக்கி சிதைக்கக்கூடிய நோய் தான் வந்து லியூபஸ் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய வெள்ளை அணுக்கள் அல்லது நோய் எதிர்ப்பு செல்கள் வந்து உங்களுடைய மூட்டுகளில் இருக்கக்கூடிய உரையை தாக்கி அந்த உரையை சிதைச்சதன் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய மூட்டு வழியை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ரிமூட்டாய்டு ஆத்ரிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தினுடைய செயல்பாட்டை கட்டுப்படுத்துவதற்கு குறைப்பதற்காக பயன்படக்கூடிய மருந்தாகவும் என்னது ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் வந்து பயன்படுது ஓகே இதில் இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் ஃபர்தராக நம்ம உள்ளே போய் என்ன பண்ண போகிறோம்னா எப்படி இது செயல்படுது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் வந்து சைட்டோகைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு புரத உற்பத்தி ஆவதை வந்து முதல் நிலையாக வந்து தடுக்குது இந்த சைட்டோகைன் அப்படிங்கிறது என்ன சைட்டோகைன் அப்படிங்கிறது வந்து சில அது வந்து ஒரு புரத மூலக்கூறுகள் உன் உடலில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு செல்கள் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த சைட்டோகைனை வந்து உற்பத்தி செய்யுது எதுக்காக எந்த நேரத்தில் இது வந்து இது உற்பத்தி ஆகும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது காயங்களோ அல்லது நோய்கிருமிகளால் பாதிப்புகளோ ஏற்படும் பொழுது வீக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக அந்த குறிப்பிட்ட பகுதியில் அல்லது குறிப்பிட்ட ஒரு ரீஜியனில் வீக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக அங்கே இருக்கக்கூடிய செல்கள் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு புரதம்னா இந்த சைட்டோகைன் இந்த வீக்கம் அப்படிங்கிறது எதுக்கு அதோடைய தேவை என்ன அதே மாதிரி இந்த சைட்டோகைனுடைய இன்னொரு தொடர்பு இருக்கக்கூடிய இன்னொரு வேதிப்பொருள் என்ன அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணலாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீக்கம் அப்படிங்கிறத வந்து அதுலேயும் குறிப்பாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நார்மல் இன்ஃப்ளமேஷனை விட ஹைப்பர் இன்ஃப்ளமேஷன் சொல்லக்கூடிய அதிகப்படியான வீக்கம் தான் வந்து கோவிட் இன்ஃபெக்டட் பேஷண்ட்ஸுடைய காம்ப்ளிகேஷன் அவங்க வந்து ஐசியூவில் வைக்க வைக்கக்கூடிய நிலையை ஏற்படுத்துறது வந்து இந்த ஹைப்பர் இன்ஃபர்மேஷன் தான் எங்கே இந்த ஹைப்பர் இன்ஃபர்மேஷன் ஏற்படுது அவங்களுடைய நுரையீரலில் நுரையீரல் அதே அளவுக்கு அதிகமாக வீங்கிறதுனால அங்கே வந்து சுவாசிப்பதற்கான எந்த விதமான முகாந்திரமும் இல்லாமல் போகுது ஸோ அதனால் அவங்க வந்து பாதிப்படைகிறாங்க ஸோ இதை பற்றின மற்ற விஷயங்களை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இன்ஃப்ளமேஷன் வீக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாடிஸ் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு செயல்பாடு அந்த 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 செயல்பாடு வந்து எப்படி என்ன வகையில் எப்படி அது வீக்கம் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு வீக்கம் அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம வந்து நார்மலாக லோக்கலைஸ்டு இன்ஃப்ளமேஷனாக தான் நம்ம பார்ப்போம் ஒரு
ஃபஸ்ட்டு அந்த சைட்டோகைன்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது உற்பத்தி செய்யப்படுது அந்த பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் கூடிய செல்கள் மூலமாக சைட்டோகைன்னு சொல்லக்கூடிய புரதங்கள் வந்து உற்பத்தி செய்யப்படுது இந்த சைட்டோகைன் வந்து ஒரு சிக்னல் ஏற்படுத்தக்கூடிய அதாவது தூண்டிவிடக்கூடிய ஒரு வேதி மூலக்கூறுகள் எதை தூண்டிவிடுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் அதோடு அது வந்து அதனுடைய செயல்பாட்டை ஆரம்பிப்பதற்கு தூண்டிவிடக்கூடிய புரதம் இதே மாதிரி கீமோகைன்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய இதுலேயே இன்னொரு வகை இருக்கு சரிங்களா சைட்டோகைன் அப்படிங்கிற ஒரு புரதம் அதில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வகை வந்து கீமோகைன்ஸ் இது வந்து என்ன பண்ணுன்னா அந்த நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்களை வந்து செயல்பட வைக்கும் அதில் இருந்து அது அது அந்த நோய் எதிர்ப்பு மண்டல இருக்கக்கூடிய செல்கள் வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடிய அந்த காரணிகளாக வந்து அது இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அது தனி ஸோ இந்த சைட்டோகைனை மட்டும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் இந்த சைட்டோகைன் வந்து என்ன பண்ணுது இந்த வீக்கத்துக்கு இதுதான் வந்து காரணமாக இருக்குது சரிங்களா எந்த மாதிரியான செயல்பாடுகளை வந்து இது செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஷ்யூஸ் அக்குமிலேட் பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன் அந்த பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் இருக்கக்கூடிய திசுக்கள் ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மா கள் வந்து அங்கே வந்து அக்குமுலேட் ஆகுது அங்கே வந்து ஒன்று சேருது எதுக்காக அந்த பிளாஸ்மாவில் தான் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆன்டிபாடின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட புரதங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ஒரு சில பிளாஸ்மா புரதங்கள் இருக்கும் அது எல்லாமே வந்து இந்த நோய் எதிர்ப்புக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய புரதங்களாக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து என்ன ஆகுது அந்த குறிப்பிட்ட பகுதியில் வந்து சேகரிக்க சேகரி சேகரமாகுது சரிங்களா ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து முக்கியமான ஒரு காரணம் வீக்கத்துக்கு ரெண்டாவது அதே நேரத்தில் அங்கே இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன ரத்தன ஆழங்கள் வந்து விரிவடையுது அதுவும் வந்து வீக்கம் அடையுது எதுக்காக லியூக்கோசைட்ஸ் டபிள்யூபிசியை வந்து அந்த இடத்துல வந்து அதிக அளவில் கொண்டு வர்றதுக்காக அதே மாதிரி பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன்ஸையும் வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்து அதிக அளவில் கொண்டு வர்றதுக்காக அதுக்கப்புறம் அங்கே வரக்கூடிய அந்த லியூக்கோசைட்ஸ் அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து நியூட்ரோஃபில்ஸ் சொல்லக்கூடிய முதல்நிலை நோய் எதிர்ப்பு செல்கள் சரிங்களா இதுதான் வந்து எந்த விதமான அது வந்து எந்த விதமான நோய் இருந்தாலும் முதல் நிலையில் வந்து செயல்படக்கூடிய நியூட்ரோஃபில்ஸ் தான் ஸோ அந்த டபிள்யூபிசி வந்து என்ன பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு அங்கே வரும் அங்கே வந்து என்ன ஆகும் அதை வந்து அது அந்த நோய் எதிர்ப்பதற்கு தேவையான காரணிகளை வந்து என்ன பண்ணும் அங்கே வந்து அது வெளிப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதில் இன்னும் நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது சை சைட்டோஃபேகிஸ் இருக்குது அதாவது செல்களை விழுங்கக்கூடிய ரத்த வெளியினக்கள் இருக்குது ஆன்டிபாடிகளை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன அடுத்த இடத்த நிலைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து வீக்கம் மற்றும் அதனுடைய செயல்பாடு சரிங்களா இந்த இமேஜில் வந்து நம்ம இவ்வளோ நேரம் சொல்லிட்டு இருந்தால் அந்த லோக்கல் இன்ஃபர்மேஷனுக்கான ஒரு விளக்கப்படமாக வந்து இது இருக்குது ஸோ இது வந்து லோக்கல் அப்படிங்கும்போது ஓகே பட் இதுவே வந்து ஒரு ஆர்கன் லெவலில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ கொரோனா வைரஸ் இது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய நுரையீரல் மற்றும் நுரையீரல் பாதையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து அந்த எப்பித்திலிய செல்கள் முழுக்க சுவாச பாதையில் இருக்கக்கூடிய எப்பித்திலிய செல்கள் முழுக்க இந்த மாதிரி வீக்கம் அடையும் பொழுது அதோடைய செயல்பாடே என்ன அது பாதிக்கப்படுது சுவாசத்துக்கான வந்து சுவாசம் நடைபெறாத அளவுக்கு அங்கே வீக்கம் இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம இந்த வீக்கத்தை தூண்டக்கூடிய உற்பத்தி வீக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த சைட்டோகைனின் அப்படிங்கிற அந்த புரதம் உற்பத்தி ஆவதை தடுக்கணும் அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருந்த இந்த ஹைட்ராக்சி குளோரோகோயின் வந்து செயல்படுது சைட்டோகைன் ஸ்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதை டெக்னிக்கல் டேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சைட்டோகைனின் ஸ்டாம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து இது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொன்று நீங்கள் கவனிக்கணும் எல்லாருமே வந்து என்ன ஆகிறது இல்லை இதனால் வந்து பாதிக்கப்பட்டு இறத்தல் அப்படிங்கிறது ஏற்படுறது இல்லை ஒரு சிலரில் வந்து சைட்டோகைனின் சர்ஜ் அப்படிங்கிற நிலையில தான் இருக்குது அதாவது தேவையான அளவு வருது அவங்களோட நிலையில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வீக்கம் அடையுது அதை வந்து அந்த வைரஸ்கள் வந்து அழிக்கப்படுறதுக்கு அவங்களுடைய இம்யூன் சிஸ்டமே வந்து என்ன ஆகுது அதை வந்து அழிக்குது அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க அதை வந்து குணமாயிடுறாங்க ஆனால் ஒரு சிலருக்கு மட்டும் மட்டும் இந்த ஸ்டாம் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் மிக அதிக அளவிலான சைட்டோகைன் உற்பத்தி ஆகுது அதன் மூலமாக அவங்க இறத்தல் அப்படிங்கிற நிலைக்கு தள்ளப்படுறாங்க அது மட்டும் அதே மாதிரி குழந்தைகளில் வந்து இறத்தல் சதவீதம் வந்து குறைவாக இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் எது அவங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் வந்து நல்லா வந்து என்ன இருக்காங்கன்னா டெவலப் ஆகிருக்காது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவானதாக இருப்பாங்க நம்ம காமனாக சொல் காமன் டங்கில் சொல்கிறதா அது எந்த வகையிலேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க உடலில் வந்து சைட்டோகைனினுடைய உற்பத்தி மற்றும் வெளிப்பாடு அடல்ட்டில் இருக்கிற அளவுக்கு இருக்கிறது இல்லை ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு என்ன தேவை என்ன நடக்கிறது இல்லை நுரையீரல் வீக்கம் நடக்கிறது
அடுத்த டாபிக் வந்து பிளாஸ்மா தெரப்பி சரிங்களா ஸோ பிளாஸ்மா தெரப்பி வந்து ஒரு ஒரு லாஸ்ட் ரிசார்ட் அல்லது வந்து இதுவும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க சைட் பை சைடு வந்து இதை குணப்படுத்துறதுக்காக வந்து டெஸ்டிங்ஸ் போயிட்டு இருக்குது இதில் பண்ண முடியுமா ஒர்க் ஆகுமா அப்படிங்கிறது வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு சில இடங்களில் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி ரிசல்ட்டும் வந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம நியூஸில் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த பிளாஸ்மா தெரப்பியுடைய அடிப்படையான விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இது வந்து காமனாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஏற்பட்ட நோய்களான ஹெச் ஒன் என் ஒன் பன்றி காய்ச்சல் சார்ஸ் எபோலா மாதிரியான நோய்களுக்கு வந்து இந்த பிளாஸ்மா தெரப்பி வந்து பயன்பட்டுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாங்க ஸோ இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தெரிய வேண்டிய என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிபாடிஸ் ஆன்டிஜன் இது ரெண்டு கூட இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் அதோடைய முக்கியத்துவத்தை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஆன்டிஜன் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடலுக்கு ஒத்து நம்ம உடலு உடலுக்கு உடலை சாராத அல்லது நம்ம உடலுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு அயல் காரணியை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஆன்டிஜன் சொல்கிறோம் இன்னொரு விளக்கமாக என்ன சொல்லலாம்னா ஆன்டிபாடிகளை உற்பத்தி செய்ய தூண்டக்கூடிய எல்லாமே ஆன்டிஜன் அப்படிங்கணும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு ஒரு இதுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுக்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த கேஸில் வைரஸ் கேஸில் நம்ம எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது நம்ம உடலுக்குள்ளே வரக்கூடிய வைரஸ்கள் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிஜன் அந்த வைரஸ் அல்லது அந்த வைரஸ்னால உற்பத்தி செய்யக்கூடிய புரதங்கள் சரிங்களா இதுதான் வந்து ஆன்டிஜன் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்டிஜன் நம்ம உடலுக்குள்ள வந்து நமக்கு பாதிப்புகள் ஏற்படுத்தும் உடலை சாராத ஒரு பொருள் உடலுக்குள்ள வருதுனாலே அது என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடல் வந்து அதை அதை நீக்குவதற்காக அதை செயலுக்கு வைப்பதற்காக ஒரு புரதத்தை வந்து என்ன பண்ணணும் உற்பத்தி செய்யும் அப்படி உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு புரதம் தான் ஆன்டிபாடிஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இமேஜில் வந்து நம்ம தெளிவாக பார்க்குறோம் அதாவது வைரஸ் இன்ஃபெக்டட் செல் இருக்குது நம்ம உடலுக்குள்ளே ஒரு வைரஸ் வந்துருச்சு அது வந்து ஒரு ஒரு செல்லை தாக்கிருச்சு தாக்கி அதில் என்ன ஆகும் அந்த வைரஸ் வந்து தன்னுடைய ஜெராக்ஸை வந்து என்னாகும் போட்டுக்கிட்ருக்கோம் அதாவது இனப்பெருக்கம் செய்யும்னு சொல்லி சொல்லலாம் அப்படி இனப்பெருக்கம் செஞ்சு அந்த வைரஸ் வந்து அதுலேருந்து வெளிப்படுது அப்படி வெளிப்படும் பொழுது அதை செயலிழக்கு வைப்பதற்காக என்ன ஆகுது நம்ம உடல் வந்து ஆன்டிபாடிஸ் வந்து உற்பத்தி செய்து அப்படி உருவான ஆன்டிபாடிஸ் வந்து அந்த வைரஸில் வந்து என்ன பண்ணிடுது செயலிழக்கு வச்சுருது அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த இமேஜில் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம காட்டியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஆன்டிபாடிஸ் ஆன்டிஜன் கடையில் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் வந்து புரிஞ்சிட்ருப்பீங்க அதே மாதிரி இந்த இந்த இமேஜையும் பாருங்கள் ஸோ ஆன்டிஜன் மாலிக்கூல் அப்படிங்கிற மாதிரி இதை காட்டியிருக்கும் ஸோ நம்ம வைரஸ்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அல்லது ஒரு ஒரு வேதிப்பொருள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இங்கே வந்து என்ன ஆகுது எந்த செல்கள் வந்து இதை வந்து உற்பத்தி செய்த ஆன்டிபாடிஸ்னு சொல்லக்கூடிய அந்த முக்கியமான வேதிப்பொருள்களை எந்த செல்கள் உற்பத்தி செய்யுங்கிறது முக்கியம் பி செல்கள் பி லிம்ஃபோசைட்னு சொல்லக்கூடிய இரத்த வெள்ளையணுக்கள் தான் என்ன பண்ணுது இந்த ஆன்டிபாடிஸை வந்து உற்பத்தி செய்யுது ஸோ அந்த ஆன்டி அந்த பி செல்கள் வந்து என்ன பண்ணுது வெவ்வேறு வகையான ஆன்டிபாடிஸ் என்ன பண்ணும் அது உற்பத்தி செய்யும் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த இமேஜில் வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் நான் வந்து இந்த ரவுண்ட் பண்ணதெல்லாம் நான் எடுத்துடுறேன் அதில் வந்து அந்த ஷேப்பு வந்து உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும் அதாவது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஆன்டிஜனுக்கும் ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட ஆன்டிபாடிஸ் வந்து என்ன ஆகும் மேட்ச் ஆகும் அதுதான் அதை நியூட்ரல் நியூட்ரலைஸ் பண்ணும் ஸோ அப்போ எந்த எந்த ஆன்டிபாடி வந்து உள்ளே வந்திருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்டிஜனோட அதை வந்து சைடிலக்கு வைக்குதோ அதனுடைய காப்பீஸ் வந்து என்ன ஆகும் அதிக அளவில் வந்து ஏற்படுத்தப்படும் ஸோ அப்படி ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த பி செல்கள் மற்றும் அந்த ஆன்டிபாடிஸ் வந்து அதிக அளவு அதே மாதிரியான ஆன்டிபாடிஸை வந்து உற்பத்தி செய்யும் ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிரும் அந்த ஆன்டிபாடிஸ் வந்து அந்த ஆன்டிஜன்ஸை வந்து செயலுக்கு வச்சிடும் சரிங்களா ஸோ மொத்தத்தில் நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஆன்டிபாடினா என்ன ஆன்டிஜன்னா என்ன எது ஆன்டிஜன் எது ஆன்டிபாடி அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த செல்களை வந்து அது உற்பத்தி செய்து அது எப்படி வந்து செயல்படுது அப்படிங்கிற விஷயம் தான் ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பிளாஸ்மா தெரப்பியை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் பிளாஸ்மா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் பிளட்டுடைய லிக்விட் காம்போனன்ட் தான் என்னது பிளாஸ்மா சரிங்களா அதில் அதிக அளவில் நீர் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் புரதங்கள் மற்றும் பல்வேறு விதமான விஷயங்கள்லாம் அதில் இருக்குது அப்படின்லாம் நம்ம படிச்சுருப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம இவ்வளோ நேரம் பேத்து பார்த்துட்டு இருந்தால் ஆன்டிபாடிஸ் வந்து பிளாஸ்மாவில் தான் என்ன பண்ணும் இருக்கும் ஸோ இப்போ பிளாஸ்மா தெரப்பி கன்வலசன் பிளாஸ்மா தெரப்பி அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாங்க இதை வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ கன்வலசன்ட் அப்படிங்கிறது நோயிலிருந்து மீண்ட நபர்கள்கிட்ட இருந்து எடுக்கிற பிளாஸ்மா ஸோ வெ
பிளாஸ்மா மட்டும் பிரித்து எடுத்துட்டு திரும்ப அந்த பிளட் காம்போனன்ஸ் ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் என்ன பண்ணிடுவாங்க பிளேட்லெட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் திரும்ப அவருடைய உடலுக்குள்ளேயே செலுத்திடுவாங்க ஸோ நார்மலாக பிளட் டொனேட் பண்ணுறதை விட பிளாஸ்மா அதாவது இந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட நாளுக்கு ஒரு தடவை தான் வந்து பிளட்டு வந்து டொனேட் பண்ணணும் அந்த ரெக்கவரி டைம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது அது வந்து பிளாஸ்மா டொனேட் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப குறைவு சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணிடுறாங்க பிளட் கார்பஸ்கல்ஸை வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க திரும்ப உங்களோட உடம்புக்குள்ளேயே செலுத்திடுவாங்க அந்த பிளாஸ்மாவை மல்டிபிள் செக்கிங்க்கு உட்படுத்தி வேறு ஏதாவது நோய்க்கு கிருமிக்கான காரணிகள் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரியான பல்வேறு செக்கப்புக்கு உட்படுத்தி பாதிக்கப்பட்ட இன்னொரு நபருக்கு வந்து செலுத்துகிறாங்க ஸோ அப்படி செலுத்தும் பொழுது என்ன ஆயிரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து கொரோனா வைரஸ்க்கு தகுந்த மாதிரியான ஆன்டிபாடிகளை வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த பிளாஸ்மா அந்த பிளாஸ்மா கூட ஆன்டிபாடிகள் வந்து இவருடைய உடலில் உடனடியாக என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வைரஸ்களை வந்து எதிர்க்கக்கூடிய செயலில் ஈடுபட்டுரும் சரிங்களா இவருடைய உடலில் அந்த ஆன்டிபாடிகள் உற்பத்தியாக லேட் ஆனாலும் அல்லது உற்பத்தி ஆகாமல் இருந்தாலும் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பிளாஸ்மா இருக்கக்கூடிய ஆன்டிபாடிகள் என்ன ஆயிரும் அந்த நோயை எதிர்க்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அவங்க வந்து சீக்கிரமாக என்ன பண்ணிடுவார் குணம் அடைஞ்சிருவார் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பிளாஸ்மா தெரப்பியுடைய ஐடியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே அதுதான் வேறு எதுவும் வந்து நம்ம இல்லை இந்த இமேஜை வந்து பார்த்துக்கங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் டாப்பிக் நம்ம போகலாம் அடுத்ததாக வந்து டெஸ்ட் ஃபார் கோவிட் நைன்டீன் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டிசீஸுக்குமே வந்து அதை கண்டறிவதற்கான டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து டிஎன்பிசி வழக்கமாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொஸ்டின் கேட்பாங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க தான் எலைசா அப்படிங்கிற டெஸ்ட் இருக்குது எய்ட்ஸுக்கு அதே மாதிரி வெஸ்டர்ன் பிளாட் இருக்குது அதே மாதிரி எலைசா வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டெங்கி டைஃபாய்டு மாதிரியான நோய்களை கண்டறிவதற்கும் பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க கேட்க அதிக வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய பகுதி அந்த அடிப்படையில் தான் நம்ம இதை பார்க்குறோம் ஸோ ரெண்டு விதமான டெஸ்ட் வந்து இருக்குது ஒன்று வந்து ஆர்டிபிசிஆர் ரெண்டாவது வந்து ரேப்பிட் ஆன்டிபாடி ஆன்டிபாடி டெஸ்ட் ஸோ ஆன்டிபாடிஸை பற்றி நம்ம நிறையா டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கும் இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது இல்லை இது ரெண்டில் எது பெஸ்ட் அப்படிங்கிறதுக்கான ஆன்சரை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கமெண்ட் பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர்த்துக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரெண்டு டெஸ்ட்டில் எது பெஸ்ட்டு அதாவது நோயாளிகளை கண்டறிவதற்கான சிறந்த வழிமுறை சிறந்த டெஸ்ட் எது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும் ஓகே ஸோ ஆர்டிபிசிஆர் பற்றி பார்க்கலாம் அதோடைய அப்ரியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் ஓகே ஸோ பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி இது ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைரஸுடைய ஜீனோமை என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா சீக்வன்ஸ் பண்ணிடுறாங்க அதாவது அதில் என்னென்ன இருக்குது இதுதான் வைரஸுடைய ஜீனோ அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்யூட்டரில் என்ன பண்ணிடுறாங்க சீக்வன்சிங் பண்ணிடுறாங்க உங்களுக்கு வரக்கூடிய நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய சாம்பிளில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீனோமையும் என்ன பண்ணுறாங்க சீக்வன்ஸ் பண்ணி ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறாங்க ஸோ ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த சாம்பிளில் இருக்கக்கூடியது என்ன தான் கோவிட் தான் அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இதுதான் வந்து சிம்பிளாக சொல்ல போனோம் எது எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறாங்கிறதுக்கான ஒரு சிம்பிள் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இந்த ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன இது தான் நம்ம கொஞ்சம் தெளிவாக பார்க்கணும் ஸோ அது பார்க்குறதுக்கு இந்த இமேஜை பாருங்கள் சரிங்களா பொதுவாக வந்து மாலிகுலார் டாக்மா அதாவது சென்ட்ரல் டாக்மா ஆஃப் மாலிகுலார் பயாலஜின்னு சொல்லுவாங்க எப்படி வந்து ஜீன் ஒரு செயல்பாடாக மாற்றப்படுது அப்படின் தான் இது கவனிங்க டிஎன்ஏ அப்படிங்கிறது இருக்குது காமனாக வந்து டிஎன்ஏ இருக்குது அதில் இருந்து என்னவா என்ன உருவாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்என்ஏ உருவாக்கப்படும் சரிங்களா ஸோ அந்த டிஎன்ஏ உடைய காப்பீஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜீனுடைய காப்பி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த இமேஜில் இந்த ஜீனுடைய செயல்படுத்தக்கூடிய வடிவமாக வந்து ஆர்என்ஏ வந்து என்னாகும் உருவாக்கப்படும் இந்த ஆர்என்ஏ வந்து என்னாகும் எம்ஆர்என்ஏ மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ அப்படிங்கிற மாதிரி பல்வேறு வடிவங்களுக்கு மாற்றம் பெற்று என்னாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிபோசோமுக்கு போய் ரிபோசோமில் செயல்படக்கூடிய புரதங்களாக உற்பத்தி செய்யப்படும் இந்த புரதங்கள் தான் என்னாகுது அதோடைய செயல்பாட்டை செய்யுது ஸோ இதுதான் வந்து என்னது ஜீனோம் ஜீன் எக்ஸ்பிரஸிங் எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லக்கூடிய ச ஜீன் அதாவது டிஎன்ஏல இருந்து செயல்பாடாக மாறக்கூடிய செயல்முறை இப்போது இந்த வைரஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டிஎன்ஏ இல்லை கரெக்டுங்களா வெறும் ஆர்என்ஏ தான் இருக்குது அந்த ஆர்என்ஏ என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏவை உருவாக்கக்கூடிய தகவல்களை வச்சுருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கோவில் இருக்கக்கூடிய ஆர்என்ஏ வந்து அதோ
இதுக்கு தமிழில் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு வந்து மறுபடி எடுத்தல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த விஷயங்கள் இந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணிக்கணும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஆர்டிபிசிஆரில் வைரல் இன்ஃபெக்ஷனை வந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம அது இருக்கக்கூடிய ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலை டிஎன்ஏவை வந்து நம்ம சீக்வன்ஸ் பண்ணி ஆல்ரெடி நம்ம சீக்வன்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறோட கம்பேர் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இது இன்னொரு டெக்னிக்கலாக போ போக வேண்டியதில்லை சரிங்களா இந்த லெவலில் வந்து நம்ம படிச்சுட்டா போதும் ஓகே ஸோ அதில் வந்து அந்த ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறதையும் வந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகே ஸோ இன்னும் ஒரு சின்ன ஒரு கிளிம்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பிசிஆர் டெஸ்ட்டில் வந்து நம்ம எதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஆன்டிஜென்னை கண்டுபிடிக்கிறோம் சரி கரெக்டுங்களா ஆன்டிஜனை வந்து ப்ரெசன்ஸை வந்து நம்ம நோட் பண்ணுறோம் அதே நேரத்தில் ஆன்டிபாடி டெஸ்ட்டில் ஆர்பிடின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ரேப்பிட் ஆன்டிபாடி டெஸ்ட்டில் வந்து ஆன்டிபாடிஸை வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் சரிங்களா நான் ஆல்ரெடி வந்து உங்களை கமெண்ட் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் எது வந்து பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி முடிஞ்சால் ஏன் அப்படிங்கிறதையும் வந்து என்ன பண்ணணும் நீங்கள் சொல்ல ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்க்கலாம் பேண்டமிக்ஸ் இன் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ வரலாற்றில் இது போன்று இதுக்கு முன்னாடி ஏற்பட்ட பல்வேறு விதமான நோய் பரவல்களை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் முக்கியமான விஷயங்கள் மட்டும் அது அதுக்கான காரணம் என்ன அதோடைய விளைவுகள் எப்படிலாம் இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ண போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாகவே இந்த மாதிரியான கொள்ளை நோய்கள் வந்து வரலாற்றில் வந்து பல பல பல்வேறு விதமான மாற்றங்களை வந்து ஏற்படுத்தியிருக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லப்போனால் வந்து பல அரசாங்கங்கள் வந்து கவிழ்வதற்கான காரணங்களாக இருந்திருக்கு அதே மாதிரி வந்து பல கண்டங்களை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் தெளிவாக சொல்லப்போனால் சவுத் அமெரிக்கா நார்த் அமெரிக்கா மாதிரியான கண்டங்களை வந்து ஐரோப்பியர்கள் வந்து ஆக்குப்பை பண்ணும் சமயத்தில் அந்த ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டீன் ஹண்ட்ரட் சமயங்களில் அங்கே இருந்த மக்களை அவங்க வந்து சப்ரஸ் பண்ணுறதுக்கும் போர்களில் வந்து அவங்கள வந்து ஜெயிக்கிறதுக்கும் துணை புரிஞ்ச ஒரு ஒரு விஷயமாக வந்து இந்த நோய்கள் இருந்திருக்கு எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நோய்கள் எல்லாமே ஆரம்ப காலகட்டத்தில் மக்கள் அடர்த்தியாக இருந்த இந்த யூரோப் ஐரோப்பிய பகுதிகளில் தான் இருந்துச்சு ஸோ அதன் மூலமாக அதிலிருந்து மீண்ட மக்கள் அதுக்கு எதிர் எதிர்ப்பு சக்தியோடு இருந்தாங்க இவங்க வந்து புதுசாக வந்து அந்த நோயை பற்றி எந்த விதமான தாக்குதல்களும் இல்லாத அந்த அமெரிக்க கண்டங்களுக்கு போகும்பொழுது அவர்கள் மூலமாக வந்து இவர்கள் எதிர்ப்பு சக்தியோடு இருந்து இவங்களுக்கு பாதிப்பு இருக்காது ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு கொள்ளை நோயாக மாறி பல பல மக்கள் அதன் மூலமாக இறந்தாங்க அது அந்த இரத்தல் அந்த விஷயத்த வந்து இது இது வந்து என்னாச்சு ஐரோப்பியர்களுக்கு சாதகமாக இருந்துச்சு அதன் மூலமாக வந்து என்ன பண்ணாங்க அந்த நிலங்களை வந்து இவங்க ஆக்குப்பை பண்ணாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வியக்கத்தக்க பல்வேறு காரணங்களை வந்து இந்த நோய்கள் வந்து விளைவுகளை வந்து ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் என்னென்ன நோய்கள் வந்து முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப முக்கியமானது வந்து ஜஸ்டினியன் பிளேக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பைசாந்தியன் எம்பயர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பைசாந்தியன் அரசு வந்து கவிழ்வதற்கு முக்கியமான காரணமாக இருந்தது இந்த நோய் தான் ஸோ ஜஸ்டினியன் அப்படிங்கிறது அந்த அரசனுடைய எம்பயர் அவருக்கு வந்து இந்த நோய் பாதிக்கப்பட்டு அவர் மீண்டுட்டார் பட் இருந்தாலும் மக்கள் பல்ல பல் பல பல மில்லியன் கணக்கான மக்கள் இறந்ததுனால வறுமை மாதிரியான விஷயங்கள்னால என்னாச்சு அந்த அரசு வந்து கவிழ்வதற்கு ஒரு காரணமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பிளேக் இது ஆக்சுவலாக சரிங்களா பிளேக் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ எக்ஸ்டிங்டான ஒரு அதாவது அன்னைக்கு முழுமையாக அழிக்கப்பட்ட ஒரு நோயாக கருதப்படுது ஒரு பாக்டீரியல் டிசீஸ் பாக்டீரியாவில் ஏற்படக்கூடியது அந்த பாக்டீரியா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எர்சினியா பெஸ்டிஸ் இதை வந்து நீங்கள் டிசீஸில் படிச்சிருப்பீங்க எர்சினியா பெஸ்டிஸ் அப்படிங்கிற பாக்டீரியாவால் ஏற்படக்கூடியது தான் பிளேக் சரிங்களா பியூபோனிக் பிளேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சின்ன சின்ன கொப்பளங்கள் வந்து ஏற்படும் அதுதான் வந்து அந்த பியூபோனிக் அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தம் தாக்கக்கூடிய உறுப்பு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லிம்ஃபேட்டிக் நோட்ஸ் நம்மளுடைய நிணநீர் உறுப்புகளை வந்து தாக்கும் ஓகேங்களா பரவக்கூடிய முறை வந்து எலி மற்றும் உன்னி பூச்சிகள் கண்டிப்பாக நீங்கள் எலிகளால் ஏற்பட்ட பிளேக் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த எலிகளை கடிச்சிட்டு மனிதர்களை கடிக்கக்கூடிய ஒரு உன்னி பூச்சிகள் மூலமாகவும் என்ன ஆகுது இது வந்து பரவுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது ஆரம்பித்தது வந்து ஈஜிப்ட் இருந்தாலும் பாதிப்புகள் வந்து ஈரோப்பில் தான் அதிகம் ஐநூற்றி நாற்பது நாற்பத்தி ஒன்று அந்த சமயங்கள் அந்த இதில் வந்து என்னாச்சு இதோடைய தொடக்கம் அப்படிங்கிறது இருந்துச்சு பல மில்லியன் கணக்கான மக்கள் இது மூலமாக இறந்தாங்க அடுத்தது வந்து பிளாக் டெத் கருப்பு மரணம் சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு இது நோய் சேம் இத
கடைபிடிக்கப்பட்டுச்சு அரேபிய அரேபிய மருத்துவர் ஒருவர் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா இந்த குவாரண்டைனை வந்து முதல் முதல்ல வந்து ஃபாலோ பண்ணார் அதாவது டிராவலர்ஸ் மூலமாக தான் இது வருது கரெக்டுங்களா ஸோ அப்படி ஊருக்கு வரக்கூடிய புதிதாக வரக்கூடிய டிராவலர்ஸை வந்து கடற்கரை அந்த துறைமுகத்துக்கு அருகிலேயே ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் பதினஞ்சு நாள் அவர் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க நாற்பது நாள் நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் ஃபாலோ பண்ணாங்க ஸோ அந்த அங்கேயே தங்க வச்சு அவர்களுக்கு நோய் தொற்று இருக்குதா அவங்க வந்து நார்மலாக இருக்காங்களாங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஊருக்குள்ளே அனுப்பப்படுவாங்க ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அப்போவே வந்து பண்ணாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் வந்து பதிவு பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான வந்து ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ ஸோ நான் இது இதுதான் ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ தான் அப்படிங்கிறத வந்து நான் சொன்னேன் இந்த அமெரிக்க கண்டத்தை வந்து ஐரோப்பியர்கள் ஆக்குபை பண்ணதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண ஒரு டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது இது வந்து கிட்டத்தட்ட என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹச் ஒன் என் ஒன் இன்ஃபுளுசா வைரஸ் அதாவது சொல்றோம் அதுல ஒரு வெரைட்டி தான் இந்த ஸ்பானிஷ் ஃபுளுவா வந்து பரவுச்சு ஓகே ஸோ ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டாவது வந்து நைன்டீன் எயிட்டீன்ல வந்து என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பரவுச்சு இது மட்டும் இல்லாம ஸ்மால் பாக்ஸ் சொல்லக்கூடிய அம்மை நோய் அது மட்டும் இல்லாமல் பல்வேறு விதமான இந்த நோய்களும் வந்து என்னாகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புது மக்களுக்கு அமெரிக்க கண்டத்தில் இருந்தவர்களுக்கு அதோடைய எக்ஸ்போஷர் இல்லாத அந்த மக்களுக்கு வந்து ஒரு கொள்ளை நோயாக இருந்துச்சு ஓகே ஸோ இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸா வந்து நைன்டீன் எயிட்டீனில் வந்து பரவுச்சு வேர்ல்டு வார் ஒன் நடந்துட்டு இருந்த காலகட்டம் எதனால இதுக்கு ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூன்னு பேர் வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பானிஷ் மீடியா ஸ்பானிஷ் மீடியா தான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளூ வந்து பரவிட்டு இருக்குங்கிறதே வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா வெளிக்கொண்டு வந்தாங்க ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க மற்ற நாடுகள் எல்லாமே வந்து வாரில் ஈடுபட்டு இருந்தது ஸ்பானிஷ் ஸ்பானிஷ் வந்து வேர்ல்டு வார் ஒன்ல கலந்துக்கல ஸோ அப்போ அந்த வாரில் ஈடுபட்டு இருந்த நாடுகள் வந்து வாரை ஃபோக்கஸ் பண்ணி மீடியாவை வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால இந்த நோய்களை பற்றி எந்த விதமான தகவல்களையும் வெளிப்படுத்தலை ஆனால் ஸ்ப ஸ்பெயின் மீடியா மட்டும் வெளிப்படுத்துச்சுங்கிறதுனால ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ என்ன பண்ணாங்க அதுக்கு வந்து நேமிங் கொடுத்துருக்காங்க ஹச் ஒன் என் ஒன் ஸ்வைன் ஃப்ளூ பேண்டமிக் இது வந்து இன்னொரு புது வெரைட்டி வந்து என்னாச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்து சமயங்களில் வந்து உலக அளவில் பரவுச்சு மெக்சிகோட ஆரம்பிச்சுதான் வந்து என்ன பண்ணாங்க இதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க அடுத்தது வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணு சார்ஸ் ஸோ இதை பற்றி நம்ம படிச்சிருப்போம் சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் இதுவும் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் இதே கொரோனா வைரஸ் தான் பேட் மூலமாக வந்து பரவுச்சு அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுது நம்பப்படுது பூனைகள் மூலமாக மனிதர்களுக்கு பரவுச்சுன்னு சொல்லி நம்பப்படுது இதுக்குமே வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியல ஸோ சைனாவில் ஆரம்பிச்சிது பட் ஆனால் இதோடைய பாதிப்பு அப்படிங்கிறது இது கம் மற்ற டிசீஸோட கம்மி தான் சரிங்களா என்ன தான் வந்து இருபத்தி ஆறு கண்ட்ரீஸுக்கு பரவனாலும் இறந்தவர்கள் உலக அளவில் இறந்தவர்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுநூத்தி எழுபத்தி ஏழு பேர் ஆயிரம் பேருக்குள்ள தான் அப்படிங்கிற மாதிரியான ரிப்போர்ட்ஸ் தான் வந்து இருக்கு அடுத்த பேண்டமிக் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா எபோலா எப்போ எபோலா வந்து பேண்டமிக்னு சொல்கிறத விட எப்பிடமிக்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் அதாவது ஆப்பிரிக்கன் காண்டினென்ட்டுடைய பல்வேறு நாடுகளில் மட்டும்தான் என்னாச்சுன்னா இது வந்து பரவுச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலேருந்து பதினாறுக்குள்ள கினியா ஆப்பிரிக்கா வெஸ்ட் கோஸ்டில் இருக்கக்கூடிய கினியாவில் தான் இது ஆரம்பித்ததாக வந்து கருதப்படுது அங்கேருந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய வெஸ்டர்ன் ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸில் வந்து என்னாச்சு இது வந்து பரவுச்சு அடுத்து ஜிகா வைரஸ் எப்பிடமிக் சவுத் அமெரிக்காவில் இதோடைய ஆரிஜின் அப்படிங்கிறது இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து இப்போவும் வந்து என்ன ஆகிட்டு இருக்குது இருக்குது மற்றதோட கம்பேர் பண்ணும்போது இதோடைய பாதிப்பு வந்து குறைவு தான் இறத்தல் அப்படிங்கிறது குறைவு தான் ஆனால் வந்து என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கருவில் கருவுற்றிருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுடைய வளர்ச்சியை வந்து இது மிகப்பெரிய அளவில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் தாய்மார்களுக்கு வந்துச்சுன்னா அவங்களுடைய கருவில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை வந்து வளர்ச்சியை வந்து டோட்டலாக தடை செய்யும் அவங்களுடைய மனம் மற்றும் மூளை மற்றும் நரம்ப மண்டல வளர்ச்சி உடல் வளர்ச்சி எல்லாத்தையும் பாதிப்படைந்து மனநலம் மற்றும் உடல்நலம் குன்றிய வரலாக பிறப்பதற்கு என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஜிக்கா வந்து காரணமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இது பரவக்கூடிய முறை மஸ்கிட்டோஸ் அப்படிங்கிற நமக்கு தெரியும் அதே நேரத்தில் வந்து செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட் டிசீஸாகவும் இது வந்து இருக்குது ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ண முடியும் இபிலோ எபோலாவுக்கும் சரி ஜிக்காவுக்கும் சரி இன்னும் வந்து என்ன ஆகலை தடுப்பு மருந்துகளோ அல்லது மருந்துகள் அப்படிங்கிறத என்ன பண்ண முடியல நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியல இது எல்லாம் வந்து ரொம்ப குறைவான அளவில் தான் வந்து பரவி
நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கமெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ